Hello mga friends, good morning ngayon po. Mag-bleach tayo muna ng buho. Ano, yung procedure na gagawin natin is bleaching hair na i-reband din natin at the, at the same time. Tapos yung gagamitin natin is yung ating gel reband. Ito, ito ang ating gel reband. Ah, maganda class ito. Ipoprobe natin Ibi-bleach talaga natin siya, pagsabayin talaga natin siya, hindi yung ililig pa natin ng mga ilang araw, kundi ngayon din natin siya gagawin. So yung una natin, siyempre, magpapakilala muna tayo ng ating mga ingredients. Una, yung foil. Itong foil yung gagamitin natin sa pagbi-bleach. Kasi para magpantay-pantay yung pagbi-bleach natin. Okay. Tapos, siyempre, bleaching powder. We are using a Brimod. Brimod yung ginamit ko dito sa tutorial ko na to. Kasi ito yung pinaka-common na pwedeng magamit ng kahit sino dyan ng mga nanonood sa atin. Siyempre gusto natin na, na makita nila na kahit pag ganito ang yung mga ginagamit is o pwede din. Okay? Kasi pag mahal na mga gamit, siyempre may mga viewers tayo na hindi afford yung mga, ganun, yung mga mahal na mga gamit. So gumamit tayo ng Brimod. Okay? Si Brimod yung gin yung si Brimo yung gagamitin natin tapos syempre gagamitin tayo ng Brimo peroxide na 12% okay tapos gloves tapos applicator brush tapos mixing ball tapos yung air cap yung air cap ilalagay sa tenga okay mga ipit tapos siyempre blue dry meron tayo blue dry tsaka iron okay tapos magnetic cup at tsaka towel yung towel siya yung ilalagay natin dito Okay, tapos itong magnetic cup naman, protection to ng mga client para hindi sila matuluan ng gamot na ginagamit natin. At saka siyempre, gumagamit din tayo ng telco. Yung telco, yung supply na matutulis ang dulo, ito yung telco. Tapos meron tayong applicator board pala, at saka round brush sa pagpapatuyo, at saka mga clip, maraming clip. Okay. Una muna, magbimix muna tayo ng peroxide. Okay? Powder. Sa pagbimix ng powder, at tali sa pang iba, pag nagsisimula pa lang, mayroong measurement dito. Ang measurement na is 1 is 2, 1 is to 2. Meaning, kung 1 kung yung measure nito, ay, kung 1 yung measure nito, 2 yung ihalo mo na peroxide. Tapos parang dapat nag-ice cream siya yung yung dating ganito, kaya na, na, natatansya ko na, for example, yung mga bentong book, natatansya ko na kung ilang dami ng bleaching powder yung gagamitin natin. Okay. Take note ha, na itong procedure na to, hindi pwede dun sa rebanded na ba dati na ginamitan mo na ng mga dating pang reband. Okay? Pwede ito na procedure pag yung gamit mo is gel reband. Ito, gel reband. Anong tawag dito? Brim, uh, brimless Argan Oil Straightening Gel. Yun, tos, ano? 
brimless yung kanyang brand. Saan ba yung camera? Ayan. Ayan yung kanyang brand. Hindi ko alam kung mabibili nyo online yan. Pero sa supplier, kasi ako bumibili. Hinahatching ako. <coughs> Hinahatching kasi ako sa amoy ng peroxide. Okay. Excuse me, siyempre na magamit ang ano, gloves. Kasi yung gloves, importante eh, protection ng mga kamay natin yan. Tapos, inimix natin. Okay, tingnan niyo po abang nag-imix tayo. Hindi dapat kayo nagtitipid pag mga ganitong procedure kasi sa pagbi-bleach, kailangan natin ng marami para na talagang magkukula siya sa hair. Kasi kung hindi, kung mga limited lang yung, yung gamit nyo, sayang naman. Na-stress na rin lang yung buho. Make sure na makuha mo na agad siya ng isang applier para hindi ka na magulit-ulit kasi sayang yung ano, yung healthiness ng hair. Pero mga iba kasi dyan, nag, nag bleach wax ko ng buho tas hindi nagpantay. Pwede ko pa bo ulit i-bleach yung buho ko? Siyempre pwede pa, pero sayang naman yung unang apply mo. Dapat inayos mo na. Okay. Minsan pag nag-apply ako, gumagamit talaga ako always ng T-zone. Okay. Nagsisection talaga ako. Kaya, actually, matagal na akong gumagawa ng ganito, okay? Pero gumagamit pa rin ako ng section. Ang importante kasi sa section is para ma-applyan mo ng pantay-pantay yung buho. Yun, yun yung pinaka-importante kung bakit tayo magsisection. Kasi, pag pantay-pantay yung pagkaka-apply mo ng pang-color, or kaya ng pang-color, mas pantay din yung result. Pero kung hindi pantay-pantay, syempre hindi pantay-pantay ang outcome. Sayang naman, di ba? Dito sa roots, hindi ko na muna i-point kasi super maliliit na. Hindi na natin siya maano, tawag dito. Hindi natin na siya ma... malalagi ng coil, malalag-malalag na yung coil natin. Pero okay lang yun kasi unahin naman natin sila pag-apply. Okay. Unahin naman natin sila pag-apply. So, kahit hindi tayo mag-foil, sasabay pa rin siya. Ang ingay dito sa amin. Kasi nasa gilid kami ng sabon. Ano yung online sabon na yun? Face in your face. Yung kasi, yung, yung, yung reason kasi kung bakit mga binalot natin ng foil, pero isinagad pa rin natin pag-apply kasi yung roots natin mas mabilis to mag-develop kasi meron tayong natural heat sa ulo or sa skull na magpapabilis ng develop, okay? Kaya binalot natin ng foil para magpantay yung, yung, yung bilis ng pag-develop nila. So pantay-pantay para yung result natin. Okay, yan po yung aking procedure ng pagbi-bleach. O kaya pre-lightning, pwede rin, wash out, ganun yung tinatawag nila. So ngayon kasi, i-bleach muna natin, tapos i-revan natin mamaya, gamit ang ating gel polish. Ay, gel polish. <laughs> gel polish. Ano yun na? Gel manicure. Yung ating brush gel, bra, uh, yung ating rebanding cream using our, our gel rebond. Magpasalamat po pala tayo kay Rona Cavaliero for espos, sponsoring this video. Thank you so much my friend. Hello friends! Ayan, tapos na yung ating pagbe-bleach. As you can see po, pantay na pantay o. Oh. Actually, hindi pa ito white na base. Pero ito na yung pinaka level 10 natin ngayon. Tingnan mo o. Oh. 
Pantay na pantay po siya. Pantay na pantay po yung ating glitch. Ganyan. So, nag-glitch na po tayo. Kaya ngayon, mag-apply na tayo ng gel rebound. Ito yung ating gel rebound. Tapos na yan. Siyempre, mag-ayon pa tayo. Tapos, tenga, maglagay tayo ng tenga. Information po pala sa general band. Pag yung general band po, gagamitin niyo sa virgin hair. Kahit, pag virgin hair po, ano, kahit na limang oras mo ibabad, o kaya buong araw mo siya ibabad, hindi siya mag-well done. Alam mo kung bakit? Kasi made for ganito klase lang talaga siya ng buho. Para lang po siya talaga sa ganito klase ng buho. Hindi siya pwede sa mga ano, hindi siya pwede sa mga virgin hair. Ibang pangreban yung gagamitin natin sa virgin hair. Sir, sir. O di ba ang mistisa na ng misis ko? Parang ano, parang nanggaling na siya ng Japan. Ano? Gusto daw yung makita bukas. Ice in your face. Habang binababad natin ng 5 to 10 minutes, uh, although pwede siya sa bleach hair reband, okay? Pero kung dati kang nagpa-reband, kailangan one year muna mahigit bago ka mag-bleach, okay? Kung pagsasabayin mo siya, okay, sa, sa reband, okay? Kasi yung mga dating buhok mo na yan, pwede magputol-putol yun pag apply mo ngayon ng bleach. Pero kung never ka pa naman nagpa-reband at nagpa-bleach ka lang, Good news, dahil pwede ka nang magpa-reban at saka magpa-bleach ulit. Okay? Pero kung yung dating reban mo, wag na wag mo muna i-bleach dahil po pwede ito. Yung gel reban na ito, magpa-bleach at saka mag magpa-reban ka na. Pero hindi mo alam na dati kang may reban na, di, na hindi gel. So, may tendency pa rin na malalagot yung hair mo. Okay? So, kailangan mo pa rin kung reban din ka before na hindi gel reban need mo pa rin na magpaabot ng more than a year bago ka mag-bleach. Okay? Okay? Pero kung never ka pa naman nagpareban before, pwede ka mag-bleach tapos ipareban mo na lang ng gel reban na gamit natin. Ang ganda po, tingnan mo yung dapat pag ordinary pa ito na pang reban, nagpuputol-putol na ito eh. Pero ito hindi. Tapos hindi rin mahapli sa anit, di ba? Hindi. Hmm. Ayan po, tingnan mo. Oh, perfect po. Oh. Perfect yung straight niya. Tsaka pag yung ordinary kasi na na-reband, napapansin ko, pag, pag ganyan mo, pag sinuplay mo, parang guma siya na pshhh, magmagano-gan. Ito talaga tingnan mo, hindi o, oh, tingnan mo. Pag supply mo, pshhh, wala lang. Simple lang o. Oh. Straight na agad o. Oh. Oh, diba? Ang perfect niya. <laughs> Grabe. Nag-bleach ako at saka nag-reband yan. Oh, diba? Perfect. Hindi pa siya nag-rubberize, oh. Yung pag-strand test din nito, o ganito. Kukuha ka ng ilang piraso, mga one or three strands. Ayan. Tapos, hawakan mo dito sa kabila. Tapos, hawakan yung dulo. Tapos, banatin mo. Pag nabanat siya, nagdoble yung size niya. Ayan, katol dito. Pag nagdoble yung size na hindi siya maputol, well done na po yun. 
o oh, mag, magka 10 minutes na tayo so malapit na tayo matapos tandaan niyo po ah, nag-glitch kami nito tapos kinamitan ko ng gel rebound okay? hindi yun ordinary na pang rebound na yung mga nakasanay natin dati ha ah. ibahin mo na naman eh tapos na natin siya i-iron magmimix na naman po tayo ng mm -hmm. number 2 ito yung gel rebounding cream number 2 ayan yung number 2 parang po tapos na parang tapos na parang water lang po yung number 2 oh. pero imimix po natin siya ng cellophane para maton down yung kulay niya para hindi siya ganito kadilaw ayan Huwag na yung gandoan ah. Gusto mo yung ganyan? Color? Bakit pa ang So hindi na natin ah? It's a change? Pag pinalit mo, pag pinalitan mo, ano na yung kulay? Medium brown lang sana. Gandoon na lang. Inaudit mo ang lang. Pagod ka na pati, anong oras na? Nagustuhan po niya yung kulay, ay na po niya ipabago. Ganda na nga eh. Mas na tayo. Mag-apply naman po tayo ng number 2. Siyempre hindi na pwede natin itali. Ano ka? Apply ang number 2 naman, parang tubig lang. So yung, actually po pwede naman ito igamit as spray. Tapos sa pag-apply. Pero wala lang ko pang spray kasi. Pero hindi, hindi mo na pa-planchay niyan. Pa-planchayin po ano? Panghuli. Pero mabilis ang plancha na lang yun. Basahin ko pa yan, hindi na. Buo naman. Ibaban lang ang patawid condition na. Ano yan ang condition na ito? Ano? Wala naman. Wala na ba? Wala na lang yung pati mo. Ito na po. Ito na po. Ito na po. Ito Facing your face. Pasensya ka na kayo sa'yo sa mga mm, naunang mga video ko. 
dito sa episode dito kasi hindi ko napansin may dagta pala yung camera ko. <laughs> Kaya parang blurred siya kanina. Tingnan mo yun, klaro, klaro. Klaro, klaro, klaro yung klaro-klaro. Klaro-klaro yung kapugian. Ito, ito na po yung last part. Nagbanlaw. Ang lambot niyo. Kasi may ko na Hindi, kahit no. Yan. Ito na po yung huli after natin lagyan na gel reband number 2. Ang lambot niyo. Super. Gusto pa sana i-fade yung color niya. Kasi, pero pantay po yan ha. Mukha lang light dito kasi ito yung mga natatama ng araw. Pero pantay na pantay po yan. Nang araw. <laughs> natatama ng araw, natatama ng ilaw. Pero pantay-pantay po siya. Wala pa pong iron yan. As in, pinatuyo lang po natin talaga yan ng mano-mano. Tingnan mo, ang ganda. Bagsak na bagsak na po. Tapos, ang kintab-kintab pa o. Tingnan mo, ang ganda. Tapos, ang tibay pa ng hair niya o. Pantay na pantay yung color. Ang bongga o. Ang smooth. Ang kintab. Tingnan mo, ang ganda. Ang bago pa. Hmm? Perfect. Sobrang perfect. Pin pinakita ko lang na maganda talaga siya. Ah, alam mo yung riband, makikita mo na siya na successful kapag pinapatoy mo, mo pa lang siya, maganda na. Pero pag pinapatoy mo siya na hindi pa maganda, pag jump naman. Pero ito perfect. Tapos, Siyempre, ang pinakahuli, hindi natin mag-ayon. Sa pinakahuli naman, po pwede na tayo magtali. Mabilis ang pag-aayon na lang. Nakahuli malis kasi yung likod niya eh. Kaya sa likod, i-blow dry ko na lang.
Tu dis ni musim tu. Kenapa? Anu nak lagi tu soal betul. pwede nyo po akong kontakin sa aking description box below or you can also search Angel Rafa di Salon or message me directly on my Facebook para po makabili kayo ng gamot na ganito kung gusto nyo rin po naman na magpa-home service o kaya magpagwa sa aking maliit na salon, you can also contact me in my description box below or in or message me directly on my Facebook, okay? Thank you so much and if you like this video friends, please don't forget to give me a subscribe then hit the like button and ring the bell button so that you can always be notified every time and time mga bago uploads. And thank you so much. I love you very much my friend. Thank you. So rin naman pala mag start ng salon, okay? Kung gusto nyo mag start ng salon at wala kayong mga IT idea, kung wala kayong alam, Pwede nyo rin pa akong kontakin, tapos ako na po ang bahala mag-set up ng inyong mga salon. Tapos tuturuan ko rin po kayo kung paano mag-inventory at kung paano ipalakad yung iyong salon. Okay. Thank you so much! And keep safe!